हेलो बंधुरा गुड मर्निंग ओलकाम बैक टू माई चैनल एयर लाइफ स्टाइले तुम्हारे जाना चाहिए अनेक अनेक स्वागत अनेक अनेक भलोबाशा आज के हे सत्य नवेम्बर तर मध्य आज के हे राश जत्रा रास पूर्णिमा तो जो आज के दिन अवंतिकार बाबार जन्म हो तो आज के दिन तो हमारे खूब ही स्पेशल तो सकाल बेला उठे ओके डेके बोलते देखो बेबी दी इसे कि क्ज कर गे समस्त बसनपत्रते एठो ले गए तो आबादी बसनगुलो मेझे मेझे निचि भेवेल सुंदर को सकाल एटावटा करब तो सकाल बेला उठे ही काजगुलो कम जान गड़बड़ जा बंधुरा ब्लगटा शुरू कर लम तो स्कीप कर देखते थको आशा करी तुम्हारे भलो लगे और अभी एख बसगुल आगे मेझे नहीं तरह ओके बल्लम जो मुख दिए ना हमें एकटूखानी तुम्हारे चा कर दीची तो वो बोलते से हमारे को स्पेशल करार दरकार नहीं लज्जा देवर थे ना करो ताओ भलो अवंतिकार बाबार जन्मदिन और एक भलो विषय हलो और जन्मदिन दिन सरकार मत ही छुट्टी और कि जे लोग को दिन छुट्टी नीते चाय ना जदिना असुख विसुख है और कि और अफिस थे सरकम छुट्टी नहीं तो देखो अवंतिकार जन्मदिन दिन अफिस को एस तरपे केक काटाटे है से दिन जो सोमवार पड़े तेल भाव केक केटे फेटे तरह गए आसे बाड़ीते रखमो अनेक बार और अवंतिका तो यत दिन बुझतना को जानतना एख जेने और जा उत्साह और मन भरे कल के जन्मदिन तो वो बोलते से माँ आज के बाबार जो तुम केक बना तरपर कल के तुम्हार जो बना जदि ना करो तेल क्यों चलो ना ओके ओ तो सकाल बेला उठे और बाबा के उश कर हैपी बार्थडे टू यू बाबा तो और बाबा सकाल बेला उठे ही और खूब खुशी गेलो मे प्रथम बार हम तो दिन भाई हैपी बार्थडे टू यू तो ये मैं दूर कथा को दिन उश कर तो यार मन आने पड़े और तार मध्य कि बोल तो एम एम कि झमेलार मध्य दिए जा तो माथाय थे ना दुजन ही माथाय थे ना तो यार एकटूखानी झमेला मुक्त जन्मदिन दुजन ही तार मध्य कथाय आज झमेला नहीं बोलो मासर लास्ट हम देखो मा मे मैं अवंतिकार बाबा सवार ही कि मास लास्ट लास्ट जन्म तारीखगुलो पड़े अवंतिकार हे तुम छब्बीस डिसेम्बर अवंतिकार बाबर हो सत्ये नवेम्बर हमारे आठाशे नवेम्बर मैं अभी धरि हे बांगलार तुम्हार अघ्राण मासर एगारो तारीख तो जो बांगलार आठाश तारीखे पड़े को सत्ाश तारीखे पड़े तो अवंतिकार बाबा सरकम तारीख धरा है ना और वही रास पूर्णिमाटाई धरा है रास जत्रा रास पूर्णिमा यटाई धरा है तो यही हे बेपार एबारे पशापाशी पड़े तारीख दुखाना से जो हमें मने मने भेबे रेखे आज के और जो एक केक बनब कल के ना हमारे हाँ एक केक बनबो बाड़ी ट्राई करब और को दिन तो बनाई और अनेक मोबाइले भिडियो देखी हेन तेन अनेक बीपत्र देखी और कि केक बनानो अनेकटा इजी और जेगल केक बनाते सामग्रिक लागे सेगल हमारे सब किस आईज तो चलो बंधुरा ब्लगटा नई स्कीप कर देखते थको चाटा खे दे चले आसलम हे बाल बनाते आज के घर एकदम कपड़ जमा भर्ती हुए थे जो तो बार भाज करी ना क्यों तत तो बार आउल झोल हो तो भेवेजी जे जेगलो जिन मैंने गड़ गड़ कर घुरे घुरे बेड़ा सेगल जिन बाल मध्य टुके टुके रख जमन पुतुलटा अवंतिक खेले तो ना मैं एखे से जेखने से पड़े थके तो से बाल मैं पुतुलटार तुलागुला बाल कबर मध्य भरिए एक बाल सुंदर एक बनिए नेब और किचू तीनखाना मशारि आगल फुटो फुटो क्यों हमें धुए धुए रखी को दिन जो लागे लोक जन जख आस मेजे थका तर मध्य यदि मशा टसा बसी ना मशार ही टांगे शुले पड़े को चिंता नहीं तो मशार सब किचुर ही बाल बनिए बनिए रखते से और बाकी जे कपड़ जमा सेगल भाज कर रेखे दीची अवंतिका और अवंतिकार बाबा चले गल बजारे बोलते जो आज के छुटर दिन कल के तो जगह जाए तो कल के खरचपति किच्छू करते रोबार छो आज के सोमवार तो आज के किस खरचपाती घर मध्य एने एने रखे तत तो तो खाने बाल कटा बनिए निचि 
বালিশ কাবারের মধ্যে তুলোগুলো ভরিয়ে নিয়ে মুখটা করে মেরে দিচ্ছি তারপর আবার একটা করে বালিশ কাবার লাগিয়ে দেব তাহলে আর কোনো ফাটাফাটির চিন্তা থাকবে না আর তার মধ্যে এই তুলোগুলো তো কোনো বীজ নেই যেমন শিমুল তুলার বীজ থাকে আর সেগুলো বের যখন হয় না মানে কোনো একটা অংশ দিয়ে ফাটাফুটা দিয়ে তখন সারা ঘর হয়ে যায় আমার একটা ওই রকম বালিশ আছে মানে বালিশ তো ওই বালিশটা যে কি করব আমি বুঝতে পারছি না মনে হচ্ছে যে একদিন খুলে রোদে দিয়ে আবার বালিশ এরকম করে বানাইয়ে বানিয়ে নিতে হবে আর কি এই যে ছোট বালিশ কাবারটা আমি যখন বানিয়েছিলাম তখন ভেবেছিলাম তুলা যে কোথায় পাবো কি সমাচার তো এটা বুঝে আমার বানানোই সার হলো তো এই যে কাপড়টা দেখতে পাচ্ছ ছোট বালিশ কাবার তো সেটা অল্প একটুখানি ছিল তো আর আমার কাপড়টা এতটাই পছন্দ ফেলে দিতে ইচ্ছা করছিল না আমি বালিশ কাবার বানিয়ে ফেলেছি তো তারপরে এই যে কতদিন পরে আজকে গিয়ে তুলো ভরল তাও সার্থক হলো বালিশ কাবার জীবন এদিকে অবন্তিকা আর অবন্তিকার বাবা বাজার থেকে চলে আসলো আর অবন্তিকার যে প্রজেক্ট বানাতে দিয়েছে তো তার জন্য অনেকগুলো পুঁতি নিয়ে এসেছে আমাকে দেখাচ্ছে আর ছোট বালিশ খাবারটা বালিশটা দেখে ওর যা পছন্দ হয়েছে ও বারবার বলতেছে এটা কার জন্য বানিয়েছো মা কার জন্য বানিয়েছো ভাইয়ের জন্য নাকি ও কিন্তু আমি কিন্তু কিচ্ছু বলি নেই ওর ভাইয়ের জন্য নাকি ওর জন্য ও এসে বলতেছে ভাইয়ের জন্য ফির বলতেছে আমার নিতে ইচ্ছা করে ফির ভাইকেও দিতে ইচ্ছা করে এরকম শুরু করে দিয়েছিল তারপরে আমি চলে আসলাম রান্নাঘরে আবারও তো সকালবেলা আমি বললাম যে খাও তো ও খায়নি বললো যে একটু দেরি করে খায় তো এখন বাজে হচ্ছে সাড়ে দশটা এখন আমি একটুখানি বড়া করে নিচ্ছি অনেক ধরনের ডাল ছিল তো সবগুলো না অল্প অল্প করেছিল আমি কি করেছি সবগুলো একসঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে ভিজিয়ে রেখেছিলাম ভেবেছিলাম যে বড়া করব তো আজকে তাই করতেছি আর কি
বন্ধুরা কালকে রান্না করেছিলাম হচ্ছে লাউ শাক বেগুন আলু এগুলো তো এগুলো তরকারি আছে এগুলো দিয়ে সকালবেলা খাওয়া দাওয়াটা সেরে নিচ্ছি আর সকালবেলা করলাম হচ্ছে বড়া তারপরে আবার অনেক কাজ আছে ঝাল ঝালে লবণে একদম কড়কড়া করে ভেজেছি ছাদের মধ্যে কাপড় জামাগুলো নেড়ে দিয়ে এসে আমি এখন বানাচ্ছি হচ্ছে আমলক্ষ্মী মাখা তো অনেক দিনের থেকে ভাবছি যে আমলক্ষ্মী মাখা করে খাবো তো চারটা এনে রেখেছিলাম তার মধ্যে অবন্তিকা একটা দুইটার মধ্যে মানে দাঁত লাগিয়েছে ও খেতে পারেনি পুরোটা কিন্তু দাঁত লাগিয়ে কীরকম করে রেখে দিয়েছে আর আমিও মানে একা একা এই মাখা টাকা করে খেতে ইচ্ছা করে না আজকে যেহেতু অবন্তিকার বাবা আছে তো ভালো করে ধুয়ে যেদিকে যেদিকে ভালো সেদিকে কেটে নিচ্ছি আর কি নিয়ে সব কিছু দিয়ে আমি মাখা করব তো খুবই টেস্টি লোভনীয় হয়েছে বন্ধুরা আমি এখানে দিয়েছি বিট লবণ চিলি ফ্লেক কাঁচা লঙ্কা আর দিয়েছি সর্ষের তেল দিয়ে ভালো করে মুচলে মুতলে মোতলে মোতলে আর কি মেখে নিয়েছি তো এখন সবাই মিলে বারান্দায় আর কি ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খাব
বন্ধুরা আমাদের আমলক্ষ্মী মাখা খেয়ে তারপরেও মন ভরেনি তো এবার আমরা খাচ্ছি হচ্ছে কমলা লেবু মাখা অনেকের ভিডিও দেখি কমলা লেবু মাখা খেতে দারুণ টেস্টি লাগে পাহাড়ি ইয়েতে বেশি দেখা যায় তো আমিও ভাবলাম যে ট্রাই করে দেখি যে কেমন লাগবে মনে হচ্ছে ভালোই লাগবে কেমন কেন ভালো লাগবে না এমনিতে এখন কমলা লেবুগুলো একটুখানি টক টক একটু মিষ্টি মিষ্টি তার মধ্যে যদি লবণ সর্ষের তেল আর কাঁচা লঙ্কা বা শুকনো লঙ্কা ঝাল পড়ে তো বেশ খেতে ভালো লাগবে আর এইদিকে অবন্তিকার বাবা কি আর কি শুরু করে দিয়েছে আমাকে বলছে দাও তোমার হাতে আমার নাম লিখে দেই ট্যাটু বানিয়ে দেই হ্যান ত্যান করছে আমি বলছি যে তোমার নাম আমার হাতে মনে কোনো জায়গায় নেই তো ও জোর করতেছে এখানে দেখতে পাচ্ছ ও ও নাকি বল ইয়ে করতেছে লাভ বানাইতে গিয়ে ও আপেল বানিয়ে ফেলেছে তার জন্য আর কি হাসতেছে আর অবন্তিকাকে বলেছি যে লবণ নিয়ে আসতে ও একটা বাটিতে করে নিয়ে এসেছে হচ্ছে জল আর এই বিট লবণটা একসঙ্গে সেই জন্য ওর বাবা হাসতেছে আর কি বন্ধুরা মাখা টাকা খেয়ে তারপর স্নান করে চলে আসলাম মাথা টাথা আশ্রয় নিচ্ছি আজকে জন্মদিন বলে কথা তার মধ্যে রাস পূর্ণিমা তো কালকেই ধরেছে হচ্ছে রাস পূর্ণিমা পাঁচটার সময় আর আজকে ছেড়েছে হচ্ছে দুইটার সময় তো আমি ভাবছি যে তার আগে পুজোটা দিয়ে নেই আর যেহেতু অফিসের ছুটি হচ্ছে সোমবার সাতাশ তারিখ করেছে তো যাই হোক চলবে কোনো ব্যাপার না পুজো দিয়ে চলে আসলাম রান্নাঘরে আজকে রান্না করব দুই ধরনের মাছ পমফ্লেট পমফ্লেট আর হচ্ছে শোল মাছ এনেছে এটা করব হচ্ছে ফুলকপি আলু দিয়ে আর পমফ্লেট মাছের ঝাল করব তো মাছগুলো এরকম করে কেটে নিচ্ছি অনেক ভিডিওতে দেখি সুন্দর করে আর কি কেটে কুটে নিয়ে ঝাল টাল ঢুকিয়ে দিয়ে খুব সুন্দর টেস্টি করে বানিয়ে নেয় তো আমিও সেরকম করে বানানোর চেষ্টা করব জানি না কত দূর কী করতে পারবো বন্ধুরা এবার আমি দুইটা তরকারি একসঙ্গে রান্না করব তো তার জন্য আমি এখানে একটাতে বসাই দিলাম হচ্ছে প্যান আর একটাতে 
কড়াই আর কি বসানোই আছে তো তেলটা একবারে বেশি দিয়েছি তো ভাজাভাজি করার জন্য যাতে ভাজাটা ভালো হয় তো এখন আমি দুইটার মধ্যে সমান সমান করে নিলাম আর আদা রসুন পেঁয়াজ কাঁচা লঙ্কা এগুলোর একটা পেস্ট বানিয়ে নিয়েছি আগে থেকে লবণ হলুদ মানে দুই জায়গাতে একসঙ্গে একসঙ্গে দিয়ে দিচ্ছি তারপরে দিয়ে দিলাম জিরা তারপরে যেটাতে আমি পামফ্রেট মাছের ঝাল বানাবো সেটাতে একটুখানি করে দিয়ে দিচ্ছি হচ্ছে তোমার সর্ষে গুঁড়ো আর লঙ্কা গুঁড়ো আর হচ্ছে ধনে গুঁড়ো দিয়ে দিলাম আর যেটাতে ফুলকপির আমি তরকারি বানাবো তো সেটার মধ্যে শুধু দিয়েছি হচ্ছে লঙ্কা গুঁড়ো আর হচ্ছে তোমার ধনে গুঁড়ো দিয়ে ফুলকপি আলুটা ওর মধ্যে দিয়ে দিলাম আর যেটাতে ঝাল করব পমফ্রেট মাছে সেটাতে একটুখানি জল দিয়ে মশলাটা আগে কষিয়ে নিলাম তারপরে মাছগুলো দিয়ে এপিট ওপিট করে নিয়ে তারপর ভালো করে আর কি ভাজা ভাজা করে নিলাম তারপরে দিয়ে দিলাম হচ্ছে জলের মধ্যে আর ওই পাশে ফুলকপি আলু তরকারিতেও আমি ভাজা ভাজা করে নিয়ে তারপরে জল দিয়ে আবার ঢাকা দিয়ে দিলাম তো এই দিকে পমফ্রেট মাছটা হতে থাক আর ওই দিকে এটাও হতে থাক আমি ধনে পাতা তো নিয়েছি আগে থেকে ভালো করে ছিঁড়ে ছুঁড়ে আর এখন ধুয়ে এর মধ্যে দিয়ে দেব আর একটুখানি করে ভালো করে জাল করে নেব পমফ্রেট মাছের মধ্যে আর জল টল দেওয়ার কোনো ঝামেলা নেই শুধুমাত্র দেব হচ্ছে ফুলকপি আলুর তরকারি ওর মধ্যে আমি শোল মাছটা ভেজে রেখেছি আগে থেকে ওটা দিয়ে দেব আর একটুখানি ধনে পাতা দিয়ে তারপর ঢাকা দিয়ে আরও কিছুক্ষণ আর কি রেঁধে নিয়ে তারপরে নামিয়ে নেব আর এই দিকে আমার পমফ্রেট মাছটা হয়ে গেছে আমি ধনে পাতা দিয়ে দিলাম আমার রান্নাবাড়ি কমপ্লিট একদম তো এখানে দেখতে পাচ্ছ শোল মাছ দিয়ে হচ্ছে ফুলকপি আলুর একটা তরকারি এখানে হচ্ছে বড়া আর এখানে আছে পমফ্রেট মাছের পমফ্লেট মাছের ঝাল আর এখানে দেখো খুব সুন্দর হয়েছে আজকের ভাতগুলো চুরচুড়ে এত সুন্দর কালার আর গন্ধ এসেছে আমার তো মানে জিভে জল এসে গেছে না ট্রাই করতেই চলো মাসের শেষ বেশি কিছু রান্না করা যাবে না কারণ গ্যাস যদি শেষ হয়ে যায় তখন পয়সা করে মানে খুব ইয়ে বেজে যাবে তো এই মাসে আমাদের চাল তারপরে আর গ্যাস দুইটা সব কিছু বাড়ানো লাগবে আমরা অতিরিক্ত এটা ওটা আর মান খরচ করি তো বন্ধুরা আজকের ব্লগটা অনেকটাই লম্বা হয়ে গেল তো আরও অনেক কিছু করার বাকি আছে তো আজকের এই ব্লগটা এখানেই রাখতেছি পরের ব্লগটা পরে আর কি করব পরের দিন কালকে দিয়ে দেব তো আজকের মতো এখানেই টাটা সবাই ভালো থেকো সুস্থ থাকো সাবধানে থাকো ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিও নতুন বন্ধু হলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও পাশে থাকা বেল বাটনটি ক্লিক করে দিও তাতে করে যখনই আমি ভিডিও আপলোড করব তখনই তোমাদের কাছে নোটিফিকেশন চলে যাবে তো আজকের মতো এখানে এই টাটা সবাই ভালো থেকো Oh